வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாவு பூச்சிகளை கொல்லும் இயற்கை பூஞ்சான் கொல்லியை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதில் பல குழப்பங்கள் பல சந்தேகங்கள் இருந்ததால் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்த வீடியோவில் அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் விரிவாக புரியும்படி கூறியிருக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்க்கும்படி வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஹை விவர்ஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோங்க இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் உங்கள் தோட்டத்தில் பூச்சி தொல்லையா உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ நல்லாவே போயிருந்தது அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் என்ன ஒரு கொடுமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அதில் லைக்கும் டிஸ்லைக்கும் ஈவனாக போயிட்டு இருந்தது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் லைக்ஸு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்லைக்கு அப்புறம் அதில் கமெண்ட்டு நிறையா வந்துருந்துது என்னென்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்கிறத எதுவுமே கேட்காதீங்க இவர் சொல்கிறத கேட்டால் உங்களுக்கு இழப்பு தான் வரும் இந்த மாதிரிலாம் பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் ஒருத்தர் வந்து போயால் லூஸு உனக்கு வேறு வேலையே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் பூச்சி மருந்து தெளிக்காமலே பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகுதா இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் அவங்க பேரெல்லாம் குறிப்பிட விரும்பலை நான் அப்புறம் இன்னொருத்தர் சொல்லியிருந்தார் டைம் வேஸ்ட்டு வீடியோ வேஸ்ட்டு நான் பார்த்ததே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கெட்ட வார்த்தையாலே திட்டியிருந்தார் அதை நான் சொல்ல விரும்பலை என்னத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெட்ட வார்த்தை அதை நான் சொல்லலை இப்படிலாம் பல கமெண்ட்ஸு நான் ஏற்கனவே அந்த கமெண்ட்ஸ்லேயும் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு சந்தேகம்னா எங்களுக்கு என்னை வந்து கேளுங்க நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு முடிவு கட்டுற மாதிரி தான் அதாவது அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி சாரி அதாவது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்து தெளிவான பதில் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நீளமாக தான் போவோம் ஏன்னா நம்ம விளக்கமாக பேசிருக்கிறோம் எனக்கு அவசரமாக இருக்குது பார்க்க முடியாதுனால் நீங்கள் வீடியோவை தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க சரி மாவு பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகணும் அது ஈஸியாக கண்ட்ரோல் ஆகணும் அந்த தொல்லை பெரும் தொல்லையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை அவசரப்பட்டு எனக்கு உடனே வேணும் அப்படின்றவங்க நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணலாம் அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் என்னுடைய நல விரும்பிகள் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் தெளிவாக புரிய வைக்கிறது என்னுடைய கடமை அதனால் நீங்களாம் வந்துட்டு இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் சரி சரி ஓகே நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே சாப்டர்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ மாவு பூச்சினா என்ன அதோடைய வரலாற்றை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மாவு பூச்சியோடைய சந்தேகங்கள் எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் மாவு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கனாக்கா அது வந்துட்டு சாறு உறிஞ்சு பூச்சி வகையை சார்ந்தது அந்த மாவு பூச்சி இது போல் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து செடியோடைய அடிப்பகுதியில் சாரை உறிஞ்சிக்கிட்டு வாழக்கூடிய தன்மையோடையது இது வந்து முட்டை வந்துட்டு வட்ட வட்டமாக வந்துட்டு முட்டையிடும் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய இனத்தை சார்ந்தது இது ஃபாரின்லேருந்து வந்த பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதோடைய கழிவு வந்து தேன் போல் இருக்கும் இது சாப்பிட்டுட்டு சாத உரு சாரை உறிஞ்சிட்டு அதோடைய கழிவு வந்துட்டு தேன் போல் திரவத்தை வந்துட்டு இலைகள் இப்போ இங்கே கீழே இருக்குதுன்னா இதுக்கு இலைக்கு அடியில் இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் அது அதோடைய கழிவுகள் வந்துட்டு கருப்பு கலரில் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இதோடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஒரு பூஞ்சான் உருவாகிடும் சூட்டி மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூஞ்சான் உருவாகி முக்கியமான வேலை என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா பச்சை அதாவது இது வந்து சூரிய என்ன சொல்லுவாங்க 
அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறது வந்து தடைபடுது இதனால் இந்த இலைகள் வந்துட்டு பச்சையை எழுந்து இலைகள் வந்து அதாவது செடியே வந்துட்டு சாகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த தேன் போல திரவத்தை சாப்பிட்றதுக்காக எப்பயுமே வந்து எறும்புகள் வந்துட்டு இது பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குங்க நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் மாவு பூச்சி அஸ்வினி பூச்சி சாறு உறிஞ்சி பூச்சி இது ரெண்டுத்துக்கு பின்னாடியும் எறும்புகள் வந்துட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த எறும்புகள் வந்து அந்த தேன் போல திரவத்தை சாப்பிட்றதுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருந்து அது வந்துட்டு என்ன ஆகுனாக்கா மற்ற இடத்துக்கும் பரப்பி விட்டுரும் இதுதான் வெள்ளைப்பூச்சியோடைய என்ன அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்ஸு இது வந்து பதினேழு நாள் தாங்க உயிர் வாழும் அதுக்கு மேலே இருக்காது பதினேழு நாளுக்குள்ளே என்னென்ன வேலை பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே பண்ணிவிட்டு போயிடும் முந்நூறு டு நானூறு முட்டை வந்து இது இடக்கூடிய சக்தி வந்து இதுக்கு இருக்குதுங்க அடுத்தது இனச்சேர்க்க நடைபெற்றும் இது முட்டையிடும் இனச்சேர்க்க இல்லாமலும் முட்டையிடும் அதாவது ஆண் பூச்சியோட சேர்ந்தும் முட்டையிடும் சேராமலும் பூச்சி முட்டையிடும் இனச்சேர்க்க நடைபெற்று அதாவது ஆண் பூச்சியோட சேர்ந்ததுனாக்கா முட்டைகள் எல்லாமே வந்துட்டு பெண் முட்டை இனச்சேர்க்கை நடைபெறாமல் இருக்கிறது இடர முட்டை எல்லாமே வந்து ஆண் முட்டை இதோடைய ஆண் பூச்சி பார்த்திங்கன்னா ரெக்கம் முளைச்சிருக்கும் அது பறக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது அதுக்கு அது வந்து இங்கே இல்லை இல்லைன்னா நான் காட்டுவான் இதுதான் இதோடைய பூச்சியோடைய வரலாறு அதாவது கூட்டம் கூட்டமாக இது வாழும் இதுதான் சரிங்க இந்த பூச்சை கண்ட்ரோலுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது எல்லாருமே வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இது எப்படி எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து பீச்சு அடித்தா போயிடும் அப்புறம் த்ரீ டி கரைசல் அடிக்கலாம் வேப்ப எண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது போல் நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்குமே இது மசிகிறது கிடையாதுங்க நீ என்ன ஏதாவது பண்ணு நான் நான் என்னுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது இதோடைய மேலே இருக்கிற பஞ்சு போல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பஞ்சு போல் இருக்கிற இது தான் வந்துட்டு அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்திருக்கு இதுக்கு மாவு பூச்சி வெள்ளைப்பூச்சி வெள்ளை அஸ்வினி பஞ்சு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்குது இந்த பூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இயற்கை வழியில் அதாவது ஆண்டவன் கொடுத்த ஒரு வழி ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூஞ்சான்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அந்த பூஞ்சான்கள் தான் இதை வந்துட்டு மரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது பூஞ்சான்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனுஷனுக்கு சொறி சிறங்கு பட இந்த போல் பூச்சிகளுக்கும் சொறி சிறங்கு பட அந்த மாதிரி நோயை ஏற்படுத்துவது தான் பூஞ்சான் இந்த இதோடைய பூச்சிகளுக்கு வந்துட்டு மூச்சு விடுற மாதிரி இந்த புழுக்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு உறுப்புகள் எதுவுமே கிடையாதுங்க இந்த உடம்பில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் வழியாக தான் இது வந்து மூச்சு விடும் இப்போ இந்த பூஞ்சான்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தொலை வழியாக உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு அது என்ன பண்ணுனாக்கா புழுக்களை வந்து மூச்சு விட முடியாமல் திணற அடித்து அது சாப்பிட முடியாது அதால் அதை வந்து பட்டினி போட்டு அதுக்கப்புறம் கொல்லும் கொன்றுட்டு அதில் இருக்கிற சத்தையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது வந்து வெளியில் வந்து ஒரு வெள்ளை படலை மாதிரி படிஞ்சிடும் இது வந்து பூஞ்சான் செய்கிறது அந்த பூஞ்சான் தான் வந்துட்டு வெள்ளைப்பூச்சியில் இருக்குது அது பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் வெட்டிசிலியம் லெக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூஞ்சான் சரி இந்த பூஞ்சான் வந்துட்டு எப்படி கிடைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் கவலைப்படாதீங்க மழை நாட்கள் பனி நாட்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டைமில் தானாகவே வந்து பூஞ்சான் வந்துடும் இப்போ இந்த பூஞ்சான் என்னுடைய செடியில் இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் தோட்டத்துலேயும் இது வந்து இருக்குது நூறு சதவீதம் இருக்கும் இயற்கை முறையில் நம்ம தோட்டம் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக இந்த மழை நாட்களில் அந்த பூஞ்சான்கள் வந்து கண்டிப்பாக வரும் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பூச்சி வெள்ளைப்பூச்சி பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது வெள்ளைப்பூச்சி இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளைப்பூச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம இந்த செடிக்கே வரலாம் வாங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது தக்காளி செடி என்னுடைய தோட்டத்தில் தான் வெள்ளைப்பூச்சின்றது இது போல் தான் இருக்கும் பாருங்கள் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் இன்னும் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும் இது போல் தான் அடை அடையாக இருக்கும் இது வந்து பெரிய பூச்சி இது வந்து சின்ன சின்னதாக குட்டியாக இருந்தாலும் அடை அடையாக இருக்கும் அதாவது இது வெள்ளை கலரில் இருக்குது பாருங்கள் மாவு பூச்சி இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த செடிக்கு பார்க்கலாம் வாங்க சரி இப்போ இது பாருங்கள் 
இந்த வெள்ளைப்பூச்சி எப்படி இருக்குது அதுக்கு இதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இது எல்லாமே வந்துட்டு எதனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த வெட்டிசிலியம் அப்படின்ற ஒரு பூஞ்சான் நல்லது செய்யக்கூடிய அதாவது நமக்கு நல்லது தான் அந்த பூஞ்சான் வந்துட்டு இந்த பூச்சிகளுக்கு கட்டது செய்யும் இந்த வெள்ளைப்பூச்சியில் முக்கியமாக அது வந்து வரும் இந்த பூஞ்சான் தாக்கி இருக்குது அதனால தான் இந்த கலரில் மாறி போயிடுச்சு இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்துட்டு அந்த பூச்சிகள் உள்ளார போயிடுச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாகர கண்டிஷனில் இருக்குது குத்துயிரும் கொலையிரும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது போல் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த செடி புல்லாகவே அது இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா வெள்ளைப்பூச்சியும் அப்படி தான் இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி இது வந்து செத்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது போல் ஸ்டார்டிங்கில் படியும் அடுத்தது ஃபினிஷிங்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இது போல் பஞ்சு போல் அதாவது வெள்ளை கலரில் படிஞ்சிடும் அந்த பூஞ்சான் இந்த பூஞ்சான்கள் வந்துட்டு இந்த போல் வெள்ளை கலரில் படிஞ்சு அதை வந்து இந்த பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இதை போல் வந்து பாருங்கள் பாஞ்சு மாதிரி வந்து பாருங்கள் வெட்டி சிலிங்கிற ஒரு பூஞ்சான் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் பூச்சிகள் இருக்கோ அது மேலே படிஞ்சு இந்த மாதிரி அதை சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுனாக்கா மற்ற செடிகளுக்கும் வந்து இது காற்று தண்ணீர் இது மூலிமா வந்து பரவும் இப்போ இந்த பூஞ்சானால் நமக்கு ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது மனிதர்களுக்கு எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்லை இது பூச்சிகளை மட்டும்தான் கொல்லும் இதில் ஒரு நல்ல செய்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கெடுமை அதாவது கெட்டது செய்கிற பூச்சிகள் மேலே தான் இது வந்து படியும் ஏன்னா நல்லது செய்கிற பூச்சிகள் மேலே வந்து இது படியாது இது வந்து அஸ்வினி பூச்சி மாவு பூச்சி இலைப்பேன் காய்ப்புழு தண்டுப்புழு இந்த புழுக்கள் மேலெலாம் வந்து படிஞ்சு இதை வந்துட்டு கொல்லக்கூடிய சக்தி வந்துட்டு இதுக்கு இருக்குது இது வந்து இயற்கையாகவே இயற்கை நமக்கு கொடுத்த வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரி இது என் தோட்டத்தில் எப்படிங்க வர வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் இயற்கை முறையில் தோட்டத்தை வச்சுருந்தாக்கா கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த மழை நாட்கள் பனி நாட்களில் தான் அதிகமாக வரும் வெயில் நாளில் வராது இதுவும் உங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் பார்த்துதுன்னா நீங்கள் கவலை வேணாம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் நீ உங்களுடைய வேலை வந்து மிச்சமாகி போச்சு சரி இதை வந்து ஒரு செடியில் தான் இருக்குது இன்னொரு செடிக்கு காற்று தண்ணி மூலமாக பரவும் அது எப்படி நம்ம சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா இந்த ஒரு இலையை பிச்சு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வேறு எங்கே வெள்ளை பூச்சி இருக்கோ அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா இது தானாகவே வந்துட்டு வந்துடும் சரி என் தோட்டத்தில் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னாக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க தோட்டம் எங்கேயாவது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு இலையை பிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் போடலாம் இது வந்து கடைகளில் கூட இந்த வெட்டி சிலியன்ற ஒரு பூஞ்சான் வந்துட்டு கடைகளில் கூட திரவ வடிகளில் கிடைக்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு சரியான டீட்டெயில் கிடைக்கல நான் கேட்டது நான் அது இது கிடைச்சிதுன்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது வந்து அந்த பூஞ்சான் வந்துட்டு இருக்குது அதை வந்துட்டு நம்ம தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி மாலை வேலையில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும் அப்படி பண்ணனாக்கா அந்த பூச்சிகள் மேலே படுற மாதிரி பண்ணாக்கா இந்த வெள்ளைப்பூச்சி வந்துட்டு எல்லா அந்த இந்த வெள்ளை இந்த பூஞ்சான் எல்லா இடத்துலையும் பரவி வெள்ளைப்பூச்சி எல்லாத்தையுமே தும்சம் பண்ணி அதுக்கு மரணத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இதுக்கு இருக்குது இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்படி தான் படிஞ்சுட்டு வந்து பாருங்கள் இதோ பாருங்கள் ஆ இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாருங்கள் அப்படியே ஒரு மாதிரி படிஞ்சு பூஞ்சான் மாதிரி படிஞ்சுருங்க இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் கையால் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு இது பண்ணுங்கள் கையால் தொடாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இது மனிதர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது நல்லா கையை வந்து கழுவிக்கிங்க பாருங்கள் இதுதான் இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக கமெண்ட் போட்டவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பாடமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க இதை பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு அவசரம் பாதியிலே பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு விட்டு வேண்டியது ஓகே அவங்க நண்பர்களுக்கு நன்றி அந்த நண்பர்கள் மூலிமா தான் நான் இந்த வித தெளிவான பதிவை வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அதனால் ஆப்போசிட் கமெண்ட்டு போடுறவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் ரொம்ப நீளமான வீடியோவாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் 
பரவாயில்ல புரிய வைக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு நம்ம எஃப்எம் ரேடியாக கிடையாது ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்புறம் என்னங்க வெள்ளப்பூச்சிக்கு தீர்வு என்ன அப்படின் அதுவும் மழை காலம் பனி நாட்களில் பிரச்சனையே இல்லை தாராளமாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக்கை போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போல் பயனுள்ள வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்